Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe hier gerade auf dem Parkplatz. Ihr seht es, ich sitze im Auto und es ist jetzt noch früh am Morgen. Ich habe jetzt meine Kinder weggebracht. Es ist jetzt allerdings schon nicht so zeitig am Morgen, wie man sieht, weil sonst wäre es ja noch dunkel. Aber es ist jetzt 9 Uhr. Ich habe aktuell wieder ein großes Kind diesmal zu Hause. Also Elias, den musste ich gestern aus der Schule abholen. Der ist jetzt also zu Hause und ruht sich da ein bisschen aus. Ich werde jetzt einmal schnell dort reinflitzen, weil ich für meinen Tannenbaum noch eine Lichterkette brauche. Ich zeige euch gleich das Missgeschick. Also da in der Mitte des Tannenbaums leuchtet es nicht mehr. Und ich muss das jetzt irgendwie ausgleichen. Das ist eigentlich etwas auf der Liste, was ich eigentlich als letztes machen würde aber ich weiß, dass ich das die nächsten Tage nicht schaffe. Deswegen habe ich das jetzt gleich verbunden mit dem zum Kindergarten bringen und wieder zurückdüsen. Habe ich hier gleich einmal angehalten, werde jetzt reingehen. Und dann nehme ich euch so ein bisschen mit durch meinen Vormittag. Lasse euch mit der Kamera einfach mitlaufen und habe heute auch noch 12.30 Uhr einen Termin zum Entwicklungsgespräch und ja, wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß. Also, ich bin zu Hause angekommen. Lichterkette habe ich jetzt bei Teddy ergattert. Da seht ihr schon das Problem. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch so war. Erinnert sich noch jemand an euch? Also ich weiß, dass es da so ein paar Ausfälle gab, aber so schlimm hatte ich jetzt das eigentlich gar nicht in Erinnerung. Deswegen gleichen wir das jetzt einmal schnell aus. Leider ja, muss ich diese Lichterkette umtauschen. Ihr habt es ja gesehen, es hat nicht ganz gepasst. Ich dachte eigentlich auch nicht, dass das eine Clusterlichterkette ist, weil das hier nicht draufsteht, sondern ich dachte einfach nur, es hat 384 LEDs und das hätte wahrscheinlich gereicht, um das mehrmals da drum zu binden, aber ich, ja wie gesagt, eine Clusterlichterkette ist zwar sehr schön, aber die ist natürlich dementsprechend kurz und passt auch da nicht so wirklich drumherum. Das heißt, ich werde das nachher zurückbringen und dann nochmal nach einer anderen schauen, aber ich glaube, das ist dann eine Aufgabe für morgen. Jetzt werde ich mich erstmal an all die anderen Aufgaben machen, nehme euch mit im Schnelldurchlauf. Das, was man so als Mama gefühlt jeden Tag oder fast jeden Tag macht. Oder wenn eben viel liegen geblieben ist, weil die Kinder krank waren, so wie das ja bei mir der Fall war, dass ich dann kaum noch hinterhergekommen bin. Hallo, hallo, ihr seht schon, es ist der nächste Tag. Gestern habe ich dann nicht mehr weitergefilmt. Meine Oma kam dann noch und ich habe unten noch im Garten die Tonnen reingebracht und das Papier zerkleinert, also alles, was so angefallen ist. Alles, was liegen geblieben ist, wenn man kranke Kinder zu Hause hat und wenn man selber krank ist. Also da kommt natürlich jetzt mal einiges auf einen drauf zu. Und auch wenn man noch, wie ich, von zu Hause aus arbeitet, hat man also Haushalt, Arbeit, Kinder. Diesmal ist auch sehr viel Wäsche angefallen, weil mein Trockner nicht mehr so richtig funktioniert. Und ich meine Wäsche diesmal immer wieder aufhängen muss, abhängen. Und das dauert natürlich noch viel länger, als es sonst die Zeit benötigt. Und ich werde ja auch nicht jünger, leider. Also es ist natürlich auch so, dass man so im Alltag, wenn man Kinder hat, Haushalt, dass das natürlich auch viel auf den Körper geht. Also ich habe zum Beispiel das öfter noch mal Rückenschmerzen, besonders so Nackenschmerzen. Das ist sehr verspannt und ab und zu mal Kopfschmerzen. Also es ist jetzt nicht extrem häufig, dass ich Kopfschmerzen habe, aber ich habe sehr oft Nackenschmerzen. Und das ist natürlich, ihr kennt es bestimmt, das ist ja so eine angespannte Situation und das ist unangenehm. Und ich habe mir schon oft gedacht, schade, dass es nicht jemand gibt, der mich so massiert. Also mein Freund macht das schon ab und zu. Ja, aber das ist sehr schmerzhaft und ich halte das auch nicht lange aus. Wenn sich dann durch diesen Schmerz diese Verspannungen lösen, ist das schon angenehm. Aber ich habe etwas so Tolles entdeckt. Wirklich, was mir super, super geholfen hat. Ich habe das jetzt schon eine Weile getestet. Und ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich mir dachte, das tut bestimmt weh und ob das überhaupt was bringt. Das ähm, hat dann mein Schwager so ein bisschen revidiert. Ich habe ihm das so erzählt und er meinte dann, ja, das kenne ich, das habe ich auch zu Hause, das mache ich jede Woche. Also nicht jede Woche, aber jede Woche so ein paar Mal. Und er ist natürlich auch Sportler und arbeitet auch körperlich sehr viel und... 
Und ich war sehr erstaunt, als ich das so erzählt habe im Gespräch, hätte ich jetzt mit dieser Reaktion tatsächlich nicht gerechnet. Und er meinte, ja, das habe ich zu Hause und das nutze ich ganz oft und ich finde das ganz toll. Und das hilft mir auch. Und zwar ist das eine Akupressurmatte. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Und es tut am Anfang auch weh, wenn man sich da drauf legt. Aber das Ergebnis danach ist so wunderbar wohlig. Der ganze Körper wird warm, wird komplett durchflutet, auch mit Endorphinen durchflutet, sodass man sich danach so gut fühlt und alles entspannt ich liebe es einfach. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich darf euch heute von Pranamat Echo dieses tolle Massageset vorstellen. Und das kommt in einer Tragetasche. Das heißt, man kann das auch zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen. Oder wenn man jetzt irgendwo hinfährt und man weiß, dass man da vielleicht Zeit zum Entspannen hat. Das Pranamat Echo Set enthält einmal diese große Massagefläche. Die könnt ihr überall hinlegen. Ich zeige euch das natürlich auch gleich. Entweder auf dem Boden oder auf das Bett, je nachdem, wie es für euch angenehm ist. Das ist am Anfang, wie gesagt, etwas schmerzhaft, aber man gewöhnt sich daran und dann wird es richtig wohlig warm im Körper. Dann gibt es dazu noch ein Kissen, was ich dem Körper anpasst, weil es eben so schön weich ist und man kann es überall wirklich nutzen. Also wenn man das im Bett zum Beispiel liegen hat und sich da entspannt oder den Kindern dann ein Buch vorliest oder abends auf der Couch oder wenn man sich wirklich dafür Zeit nehmen will, am Morgen oder am Abend wahrscheinlich eher, wenn man so den ganzen Tag hinter sich gebracht hat, um dann einmal runterzufahren und vielleicht eine Entspannungsmusik zu hören oder ein Hörbuch. Da gibt es noch so eine kleine Matte, die ist zum Beispiel für die Füße gedacht oder ihr könnt es wirklich für alles nehmen, also für den Bauch, wenn man sich da drauf legt oder eben hier für den Rückenbereich, also das ist Komplett euch überlassen. Wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr euch da auch mit euren Füßen draufstellen. Ich werde euch das jetzt einmal zeigen, wie ich das nutze. Und natürlich habe ich auch einen Code für euch. Den werde ich euch einmal hier unten in die Infobox packen. Ansonsten lautet der ganz schlicht und einfach Maria. Und da könnt ihr gerne mal auf der Seite herumstöbern. Well, I'm all for Christmas. Ich bin so entspannt jetzt. Das ist so ein warmes Gefühl. Ich hätte da wahrscheinlich auch einschlafen können. Also das ist, kennt ihr dieses Gefühl, wenn es so leicht schmerzt, aber trotzdem angenehm ist. So fühlt sich das an und der ganze Körper entspannt sich. Die Muskeln entspannen sich, also diese Muskelspannungen lösen sich auf. Es ist übrigens auch entzündungslindernd und der Effekt danach... Dieser Effekt soll auch sein, das verschwindet aber nach fünf Minuten wieder und es ist einfach so super angenehm. Ich zeige euch das auch nochmal gerne von Namen, damit ihr seht, wie qualitativ hochwertig das ist. Und natürlich auch diese limitierte schwarze Auflage finde ich besonders zeitlos und klassisch. Also ein absolut schönes Weihnachtsgeschenk. Also falls ihr noch ein Geschenk sucht, vielleicht für eure Mama, Freundin, Partnerin, oder Mamas halt, die gerade frisch gebackene Mamas geworden sind. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger. Also ich liebe das Teil. Ich könnte auch nicht mehr ohne leben tatsächlich. Ich hätte es vorher nicht gedacht, aber ich liebe es wirklich. Also es ist eine Herzensempfehlung von mir. Probiert es gerne mal aus. Ihr habt auch die Möglichkeit, es 30 Tage lang zu testen und dann wieder zurückzuschicken. Also wenn ihr das vielleicht mal probieren wollt, ist das eine super gute Lösung. Alles andere setze ich euch einmal unten in die Infobox. Also ich bin jetzt wirklich richtig entspannt. Ja, achtet bitte nicht auf meinen Baum. Der sieht jetzt natürlich immer noch nicht fertig aus. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme euch ja wirklich sehr oft in meinen Vlogs mit bei Sachen, die ich so erledige und zeige was und motiviere euch. Aber ich weiß ganz genau, dass ihr auch sehr gerne meiner Stimme lauscht und ich gerne mal mit euch erzählen wollte. Also einfach so über das ja, Mama leben oder überhaupt über die Aufgabe so als Mama und ich finde es ganz passend eigentlich in diesem Vlog das zu machen, so ein bisschen darüber zu reden, was eigentlich, was es so für Herausforderungen gibt. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, um euch ja vielleicht so einen kleinen Reminder zu geben oder mit euch mich auszutauschen, mache ich auch sehr gerne. Ich lese ja sehr gerne eure Kommentare und fange mal vom Urschleim auf Urschleim an. Mutter sein ist ja tatsächlich jetzt nichts für schwache Nerven. Also klar, wenn man sich Kinder wünscht und Kinder haben möchte und dann Kinder hat, ist das immer ein himmelweiter Unterschied, weil man natürlich, also man weiß schon vorher, was einen erwarten wird, aber man kann das ja auch nicht einordnen. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Also man ist ja, das habe ich glaube ich schon im letzten Video gesagt, 24 
Stunden, sieben Tage die Woche immer präsent. Natürlich nicht immer, aber ich sage das jetzt mal so überspitzt. Und es ist schon ein anstrengender Job, ein sehr schöner Job, aber auch schon sehr anstrengend und nicht zu vergleichen mit einem normalen Job im Sinne von ich gehe auf Arbeit oder ich bin zum Beispiel Manager etc. Oder, oder, oder. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Natürlich ist es genauso anstrengend, aber es ist halt ein Unterschied, wenn ich nach Hause gehe und der Job abgehakt ist und ich nicht darüber nachdenken muss. Es ist halt ja, als Mama eben so, dass man trotzdem immer da ist. So. Und das ist nicht nur ein Jahr so, sondern es ist das ganze Leben lang. Also man ist das ganze Leben lang Mama. Und es gibt mal kleinere Herausforderungen, es gibt mal große Herausforderungen, aber es gibt immer etwas zu lösen oder Probleme zu bewältigen. Ich habe letztens auch zu meinem Freund gesagt, es wird irgendwie immer auch krasser, dass man alles unter einen Hut kriegen will. Ich meine, ich bin ja selber so, ich nehme mich ja dann nicht selber raus. Also natürlich frage ich auch mal die Omas, könnt ihr meine Kinder nehmen? Aber ich mache das wirklich auch relativ selten, weil ich mir denke, ja, ich habe ja mich dazu entschieden, Kinder zu bekommen, also möchte ich dafür auch Verantwortung übernehmen. Und ich denke, da geht es auch vielen so. Also viele wollen natürlich Kinder, viele wollen aber auch auf der anderen Seite Karriere und eine schöne, erfüllte Partnerschaft, also so alles unter einen Hut zu bekommen, ist für mich tatsächlich Königsdisziplin. Ob man das am Ende des Tages schafft, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab. Also man steckt ja jetzt nicht überall drin, aber ja, also es ist heutzutage so, auch gerade durch Social Media wird einem das ja auch extremst vorgelebt. Man sieht ja da auch nur die schönen Seiten und natürlich verfälscht das auch das Ergebnis. Und klar, man weiß natürlich auch, dass es bei keinem so aussieht, aber irgendwie denkt man das ja trotzdem. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ich sehe das ja zum Beispiel auch schon an meinen Nachrichten, wenn ich Nachrichten bekomme, ja, bei dir läuft das immer so rund und bei dir ist das immer so ordentlich und so weiter und ich dann auch oft sage, nein, es ist ja eben nicht so, aber natürlich zeige ich auch mal, dass es chaotisch aussieht, habt ihr jetzt ja auch gesehen, und, ähm, aber man zeigt natürlich nicht alles. Das ist einfach so, weil ja, das auch immer noch privat bleibt, aber im Hinterkopf sowas zu wissen, ist natürlich auch immer sehr sinnvoll. Laut einer Studie ist es übrigens auch so, dass Frauen 4,3 Stunden mehr im Haushalt zu tun haben als Männer pro Tag. Ich denke mal, da zählt jetzt auch ähm, nicht nur Haushalt mit rein, also sowas wie Wäsche, sauber machen, Sachen zusammenlegen, vielleicht ähm, auch das Essen und Einkaufen, dann kommt das sicherlich schon hin, also zumindest insoweit wenn die Mama oder die Mama halt wahrscheinlich mehr zu Hause ist als der Papa. Gibt wahrscheinlich auch unter, also das ist, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, als es vielleicht genau umgedreht ist, kommt immer auf die Betreuungsperson an. Genau, so hört sich das vielleicht besser an oder so ist es vielleicht stimmiger für alle. Worauf ich aber hinaus will ist, ihr kennt das sicherlich, so im Alltag ist man ja auch oft mal gestresst und gerade wenn man... Kinder hat oder gearbeitet hat, man kommt nach Hause und hat sich vielleicht noch nicht so richtig entspannt und die Kinder sind halt auch recht laut und das sollen sie auch sein und quirlig und am Abendbrotstisch kippt dann meinetwegen ein Glas um und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man reagiert. Also in einem Fall reagiert man impulsiv, das heißt man fährt dann wahrscheinlich hoch und meckert und sagt, ah das Glas ist umgefallen, das schöne Glas, alles ist jetzt schmutzig und alles ist nass und ist dann die Laune, geht dann wupp, runter in den Keller. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ist mir auch schon passiert, zu 100%. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass man sagt oder dass man denkt, ich entscheide jetzt intelligent und erwachsen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und ich erkläre euch das auch gleich. Und dass man denkt, es ist nur ein Glas, was umgefallen ist. Und es ist jetzt nass, ja, wir machen das jetzt aber weg. Aber in dem Moment lernt das Kind auch so viel von einem eben nicht so ja, dass es eben nicht so schlimm ist, erstens, wenn sowas passiert und dass es natürlich auch völlig okay ist, dass einfach auch mal sowas passiert und es ist kein Weltuntergang. Und dieser Moment, dieser Switch-Moment, also dieses Umswitchen, also diese Reizreaktion, zu entscheiden, wie reagiere ich auf diesen Reiz, also diese Reizwahrnehmung und dann sich dafür zu entscheiden, das kann man auch trainieren. Es dauert ja ungefähr so drei Monate, bis eine Gewohnheit tatsächlich so verinnerlicht wird. Es ist lange, drei Monate. Überlegt euch das mal, jeden Tag so Kleinigkeiten zu machen. Aber ich habe da wirklich schon recht viele Bücher drüber gelesen. Und am besten ist es wirklich, wenn man klein anfängt. Also wenn man jetzt nicht einen Marathon jeden Tag laufen will, sondern 
beispielsweise, wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Hulern. Ich nehme euch jetzt ja mal jeden Tag so ein bisschen beim Hulern mit. Ich verbinde das damit, dass ich das natürlich auch auf Instagram poste, zum Beispiel auch als Ansporn. Man kann das jetzt aber auch, wie, mein Fall, wie in meinem Fall, auch mit einem Kaffee verbinden, dass ich meinen ersten Kaffee erst dann trinke, wenn ich gehulert habe. Und damit wird es zum Beispiel dann auch gekoppelt im Gehirn. Kann man natürlich auch mit ganz anderen Sachen machen. Und so trainiert man sich das so ein bisschen an. Wie gesagt, es dauert drei Monate, um sowas zu schulen. Und ich will das auch probieren. Also ich bin jetzt nicht so super überreizt, dass ich stets und ständig rummeckere, das nicht, aber es gibt das bei mir auch. Also ich bin schon recht entspannt, ja, aber meine Kinder sind auch sehr laut und die streiten sich auch mal und natürlich ist das auch für mich anstrengend, denn ich bin ja auch nur ein Mensch. Stellt euch vor und ihr habt jetzt noch mehr, was euch so stresst, also ihr geratet praktisch in diese negative Stressspirale, ihr denkt wahrscheinlich dann auch die ganze Zeit an irgendwas, was euch stresst und ihr müsst einfach rausfinden, was so diese Faktoren sind, was euch so im Alltag Stress ist, vielleicht das unaufgeräumte Zimmer, ist es Unpünktlichkeit, das vielleicht aufzuschreiben und darüber nachzudenken. Und wenn dieser Moment kommt, also wenn man merkt, dass mich das so extrem stresst, bei mir ist es zum Beispiel, kann ich ganz ehrlich sagen, wenn meine Kinder und meine beiden ja, Jungs sich so streiten, ist klar, weil sie nah beieinander sind vom Alter her und das total normal ist, aber das ist halt für mich so ein Stressauslöser und dann ist es halt einfach wichtig, entweder erstmal kurz durchzuatmen, das kennt ihr vielleicht, einmal tief einatmen und dann innerlich zu denken, stopp und dann runterzufahren und dann zu reagieren, weil die erste Handlung ist immer impulsiv, also das, was euch sozusagen das, wie soll ich das sagen, das Urgehirn, naja, es ist jetzt nicht ganz richtig, aber das Gehirn, was am längsten vorhanden ist, das reagiert immer als erstes, natürlich Flucht, kennt es eben noch von ganz, ganz früher und man versucht eben dadurch in dieses intelligente Hirn umzuschalten und zu sagen, nein, so nicht, ich reagiere jetzt erwachsen und verantwortungsvoll, ich weiß, es geht nicht immer, aber ich wollte es jetzt einmal so sagen und dann zu entscheiden, ist es wirklich so schlimm oder was kann ich jetzt aus der Situation machen und das muss man eben trainieren, trainieren, trainieren über ein paar Wochen, Monate lang, dass es dann wirklich immer besser ist und es ist natürlich auch für die Beziehung allgemein besser, egal in welcher Beziehung, egal sei es im Beruf, sei es zwischen den Kindern, in der Partnerschaft, da einfach diese Triggerpunkte zu finden, die einen vielleicht immer so ein bisschen stressen. So, meine Lieben, meine Speicherkarte war voll, ich habe sie jetzt gewechselt, jetzt bin ich wieder da, also um das nochmal aufzugreifen, was ich gesagt habe, also mit diesen Reizreaktion und das ist natürlich auch Übungssache, das habe ich ja gesagt, aber das Wichtigste ist auch, dass man so gewisse Ziele hat, auch so als Familie und auch vielleicht als Mama, auch wenn man immer zurücksteckt, aber dass man vielleicht auch sagt, ich will für mich jetzt das und das, natürlich geht es manchmal nicht oder der Fahrplan ändert sich oder ja, es kommt wieder eine neue Herausforderung, aber dass man einfach so weiß, ja, wo will ich denn überhaupt hin und was ist am Ende des Tages das Ziel, zum Beispiel als Familie kann man ja sagen, ich möchte ein schönes Familienleben und indem man sich zum Beispiel geborgen fühlt oder sich mit Respekt äh, gegenübertritt und ja gewisse Werte und Traditionen vermittelt, darüber kann man sich Gedanken machen, das aufschreiben und dann verinnerlicht man das und arbeitet das dann oder arbeitet damit dann jeden Tag. Also dass man vielleicht auch sagt, wenn man jetzt mal gestresst ist oder wenig Zeit hat, dass man auf jeden Fall immer eine Mahlzeit jeden Tag zusammen ist oder es zumindest versucht, daran festhält und dass man eben Vertrauen schenkt und ja, also solche Werte eben vermittelt und das auch immer im Hinterkopf hat. hat. Ja, Fairness, Dankbarkeit und man kann vielleicht auch noch sagen, dass so das Gehirn eines Kindes auch erst ganz, ganz spät ausgebildet ist, also dass es manche Sachen eben auch wirklich impulsiv macht, weil es es nicht anders kann und äh, das sollte man vielleicht auch des Öfteren im Hinterkopf haben. Ich weiß, ich vergesse das manchmal auch und denke mir dann so, hm, ja, warum reagiert das Kind denn jetzt so? Oder das triggert einen dann wahrscheinlich auch und macht einen dann vielleicht in dem Moment, verschärft diese Situation noch mehr, aber man muss sich halt auch immer vor Augen halten, man ist halt der Erwachsene und muss dafür jetzt über Verantwortung übernehmen, hat Verantwortung für Kinder und muss eben was heißt klüger handeln, aber eben erwachsener und verantwortungsbewusster handeln als in dem Moment das Kind. Und das Kind lernt ja dann auch von allem. Und am Ende des Tages kommt dann vielleicht auch ein guter Mensch bei raus. 
mit einem tollen Charakter. Hoffen wir es. Ich denke mal, das ist von allen das Ziel. Man kann also festhalten, man sollte sich schon so ein bisschen Ziele und Visionen stecken und dann das Ganze so ein bisschen als Spielfeld vielleicht betrachten. Manchmal geht es eben schneller voran, manchmal dauert es eben eine Weile, manchmal erleidet man Rückschläge und kommt dann vielleicht aber trotzdem auch gut zum Ziel und das eben nicht so aus den Augen zu verlieren. Und auch entscheidend ist natürlich, wer hätte es gedacht, Kommunikation. Also Kinder hören ja schon im Mutterleib, wenn sie praktisch noch nicht geboren sind, unsere Stimme, unsere Stimmfarbe, wie wir miteinander reden, wie wir vielleicht kommunizieren und wie vielleicht sollte man auch, ich sehe das ja zum Beispiel in meinen Videos, wie ich rede, aber ich rede ja nicht äh, so, wie ich jetzt mit euch rede, rede ich ja zum Beispiel nicht mit meinem Freund, natürlich auch, aber ich rede schon fordernder und ja, ich glaube, er ist auch so der Einzige, der das dann so ein bisschen abkriegt. Also das ist manchmal auch gar nicht beabsichtigt, aber wenn ich das manchmal so auf Video aufgenommen habe oder irgendwas weiterlaufen lassen habe und ich das dann sehe, dann erschrecke ich mich schon, weil ich mir denke, meine Güte, das ist aber ein ganz anderer Ton, den ich da an den Tag lege. Und das ist auch mit meinen Kindern so. Und das einmal zu reflektieren, wie das eigentlich ist, vielleicht ist es ganz sinnvoll, euch mal den Tipp zu geben, euer Handy aufzustellen oder eine Kamera, wenn ihr sowas habt und euch einmal dabei zu filmen, meinetwegen auch eine halbe Stunde, wie ihr mit anderen redet und dann vielleicht das irgendwann vergesst. Also dadurch, dass ich ja das oft mache, vergesse ich das da auch noch irgendwann und dadurch erscheint dann auch meine Kommunikation. Ich rede jetzt nicht mit, ja, mit Freunden oder so, eigentlich nicht und auch nicht so mit Familienmitgliedern, aber so mit diesen intimsten, also mit der engsten Familie ist es bei mir schon so, dass ich da einen anderen Ton anschlage. Und das kriegen natürlich auch die Kinder mit und ähm, die spiegeln das ja dann auch wieder. Und das finde ich, das kann man auch trainieren. Das ist sehr schwer, gerade im Alltag, wenn man so viele Sachen zu tun hat. Aber wenn man sich das vielleicht immer mal wieder bewusst hervorruft und auch daran, ja, das so ein bisschen, wie ich sagen, verankert, dann ändert sich das ja Stück für Stück. Es ist ja auch so, dass Sprache nicht nur so passiert, sondern auch mit Gestik und das schönste Gefühl ist ja eigentlich, wenn man sich immer geborgen und sicher fühlt und nie irgendwie so, naja, missverstanden, sondern dass man immer das sagen kann, was man möchte. Und ich glaube, das passiert nicht, wenn man jetzt extrem im Stress ist und dann noch in Rage und dann vielleicht so eine bösartig antwortet, sondern wenn man eben einmal tief durchatmet und dann ganz normal und in Ruhe und entspannt antwortet. Am Ende des Tages sage ich mir, was bringt es mir denn, wenn ich mich so megamäßig aufrege? Erstens geht da mein Stresslevel hoch, meine Hormone spielen wahrscheinlich verrückt, die anderen sind dadurch gestresst und das bringt einen ja nicht weiter. Entspannt zu leben oder so zu handeln, das ist einfach, ich finde, der Schlüssel zu allen Sachen. Mein Freund hat damals gesagt, ja, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, warum er mich genommen hat, also was heißt mich genommen hat? gab es natürlich mehrere Faktoren, aber er hat gesagt, er hat mich tatsächlich damals genommen, weil ich so entspannt war, weil ich viele Sachen eben so entspannt gesehen habe. Und das Wichtigste im Leben ist doch, dass es einfach, ja, auch wenn es stressig ist, ja, natürlich, das Leben ist nur mal stressig, hat Herausforderungen, aber wenn man eben das alles so ent entspannt sieht, das mein, damit meine ich jetzt nicht, dass einem alles egal ist, sondern dass man einfach sich auch über gewisse Sachen gar nicht aufregen sollte. Und Kommunikation stärkt ja auch die Bindung zueinander, auch gerade mit Kindern und auch gerade in der Pubertät, weil da gibt es ja irgendwann diese Phase, ab 12 ist es das nämlich, dass Kinder dann diese Wertvermittlung abgeschlossen haben eigentlich. Also das hört sich jetzt krass an, aber wenn man diese Werte vorher vermittelt, also so grundlegende Sachen, dann kann es oder ist es gut möglich, dass das Kind nicht so auf die schiefe Bahn gerät, als wenn das jetzt nach dem zwölften Lebensjahr passiert. Ja, und wir wissen ja alle, wie das ist, dass Kinder in der Pubertät relativ wenig reden oder manchmal vielleicht gar nicht oder dann nur so kurze Antworten geben. Und ich weiß ja, wie das bei mir war. Also von daher, ja, kann man da auf jeden Fall schon noch viel machen. Und da gibt es ein richtig gutes Buch. Das wollte ich euch mal zeigen, das habe ich mir nämlich bestellt. Das ist das Buch hier. Miteinander sprechen, miteinander wachsen. Und schon alleine von der Aufteilung her, dass es da richtig konkrete Anweisungen gibt und sowas liebe ich ja. Also nicht, wenn da so um den Heißbreit herum, drumherum geredet wird und ich dann am Ende des Tages mir denke, ja, was, was soll ich jetzt tun oder was ist jetzt die Aufgabe? Sondern da steht eben zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, oder ich halte euch mal in die Kamera, dann könnt ihr kurz pausieren und euch das einmal anschauen. 
Wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Natürlich dürft ihr jetzt nicht vergessen, wenn ihr jetzt in einer extremen Ausnahmesituation seid, dass ihr jetzt nicht denkt, ich muss das jetzt alles so machen. Zum Beispiel nach der Geburt oder so, oder wenn man Hunger hat oder krank ist, dann sind das natürlich besondere Situationen, wo man sich jetzt nicht immer unter Kontrolle hat. Das hat einfach auch was mit den Hormonen zu tun und die sind dann eben, oder da wird man eben auch vom Körper ein bisschen fremd. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Zuhören, denn wenn immer nur einer redet und der andere nie zu Wort kommt, ist das auch recht schwierig. Und so entsteht ja auch dieses Wir-Gefühl. Also wenn ich meinem Kind zuhöre, wenn ich es abhole und äh, frage, wie war dein Tag, was hast du gemacht, was gab es heute zum Essen oder wie war die Schule, auch wenn es oft die gleichen Antworten gibt, aber so, ich zeige ja damit auch Interesse. Also es ist natürlich auch echtes Interesse. Ich frage jeden Tag meine Kinder, ich glaube, es gab es noch nicht ein einziges Mal, was sie erlebt haben, was sie gegessen haben, wie es in der Schule war oder was sie gemacht haben. Und sie erzählen mir das natürlich dann auch, manchmal natürlich auch nicht, aber ja, also da frage ich schon danach, geht's dir gut oder so. Manchmal kann man das auch abends vorm Schlafen machen. Also ich halte hier einen super Monolog, das tut mir natürlich leid. Ich hätte vielleicht auch einen Podcast draus machen können, aber fand es jetzt hier ganz spannend. Ja, am Ende des Tages ist Mutter sein oder überhaupt Eltern sein, nicht nur Mutter sein, aber Eltern sein eine herausfordernde, aber schöne Aufgabe. Und man wächst daran auch selber sehr, sehr, finde ich. Also man verändert sich da zum Positiven wenn man den richtigen Weg findet und ich weiß, wie schwer das im Alltag ist. Ich bin ja auch immer so jemand, der dann versucht, alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen und dann das vielleicht noch ein bisschen, ja, sich weiterzuentwickeln und irgendwie dann am Ende des Lebens eben diese schönen Momente zu genießen. Also natürlich genieße ich das jetzt auch, aber dass ich eben weiß, ich habe eine tolle Partnerschaft und ich habe meine Kinder gut großgezogen und ich habe ein schönes Zuhause und ich habe vielleicht meinen Kindern schöne Erinnerungen geschaffen. Das letzte sage ich euch noch und dann lasse ich euch wirklich in Ruhe. Und zwar ist es auch wichtig, dass man dieses Glücklichsein trainiert. Also das hört sich jetzt ganz merkwürdig an, weil Glück ist ja kein Dauerzustand und das gibt es manche Momente, wo man glücklich ist und dann ist man wieder zufrieden und normal und dann gibt es Momente, wo man traurig ist und es gibt Schicksalsschläge. Also das Leben ist ja immer ein Auf und Ab, aber dass man sich trotzdem in solchen Tagen oder Momenten einfach auch vor Augen hält, dass man dankbar ist, dass man glücklich ist, weil das ist natürlich besser, solche positiven Gedanken zu haben, als stets und ständig negative und dann kriegt man ja wieder diese Spirale, sondern einfach auch zu sagen, ja, mh, das war jetzt nicht so cool oder das ist jetzt nicht so toll gelaufen, aber ich habe ja das und das oder ich bin dafür dankbar. Und das spielt das, das sind ja so ganz kleine, eigentlich klitzekleine Aufgaben, aber wenn man die so alle einmal anwendet und verinnerlicht, dann verbessert sich das von Tag zu Tag und dann wird es auch immer einfacher. Ja, also habe ich euch jetzt ein bisschen was davon erzählt, worüber ich mir aktuell Gedanken mache, was ich mit euch teilen wollte und wie man als Mama auch zwischendurch mal entspannen kann und werde jetzt diesen Vlog an der Stelle beenden. Vielen Dank fürs Zuhören in dem Fall und vielen Dank natürlich auch an meinen tollen Kooperationspartner und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!